Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hedi TV's foreign language news broadcast. My name is Adam, and first for the news in English. Tens of thousands have demonstrated in support of the NGO at the Hero Square in Budapest. Particularly the younger generation and the middle-aged group have participated in the demonstration organized by the group Civilization against the amendment of the Hungarian Higher Education Act and a planned law with stricter conditions for NGOs. Now, during the protest, many held banners with slogans such as We are civilians, we are Hungarians, we are free, waved Hungarian and EU flags, or wore a badge with the slogan I stand with the CEU. The Hungarian State Secretary for Education, Laszlo Polkovic, said that the CEU University can survive the controversial legislation change if their current license agreement is extended. The state secretary has told HVG.HU that the most the CU could lose its operating license, but the offered courses are not actually under threat. The state secretary confirmed that the problem could be resolved if the university, which is considered to be two independent legal entities, extended the licensing agreement concluded in 2009 between the American CU and the Hungarian one. Now, this contract, as far as the state secretary is aware, has only been concluded for a few courses, But if the university wishes to operate in the same construction as before, it must extend it to all its courses. A suspect was arrested in Germany due to the bomb attacks against the team bus of Borussia Dortmund. Two people were in the focus of the authorities regarding the attack on Tuesday. Both of them belonged to the Islamic spectrum. The houses of the two men were searched and one of them was taken into custody. It is currently being checked if they can actually be held. According to reports, it was presumably a terrorist attack, but the exact reasons are not yet known. Three letters with the same text were found at the scene of the crime, which is why the police assumes that the attack had what they call an Islamic background. The British government takes up the fight against anti-Semitism and does everything in its power to ensure that Jews can exercise their religion freely and without fear, said Theresa May. The British Prime Minister said that people must be constantly reminded of the atrocities of the Holocaust as something like this must never happen again. This way you have to take action against all forms of hatred. May's message did not meet uniformly positive responses in the social media. Someone has commented, for example, that the Prime Minister seems to be already in the grip of the Jews, reported the Israeli news portal Israel Hayoum. Mahmoud Ahmadinejad, former president of Iran, has registered for the presidential elections in May. The politician was, is the former president of the Islamic Republic of Iran and was in office between 2005 and 2013. He has denied the Holocaust in several speeches and has threatened Israel many times, expressing the idea that Israel should be wiped from the map. And now for sports news. An obviously unconcentrated Borussia Dortmund has lost in a home game against AS Monaco 3-2. The first game in the quarterfinals of the Champions League was postponed to Wednesday due to a bomb attack on the team bus on Tuesday. The 18-year-old Kylian Mbappe scored two goals and managed to force a penalty kick, wrote the news portal Origo. Borussia Dortmund has won 32 matches in a row. This was their first defeat. And now for a weather update, on Friday it will be cloudy, but not much rain is expected. In many places, the west northwestern winds will increase significantly. In several places, temperatures will be low in the morning, but during the day, the temperatures will be between 14 and 19 degrees. From all of us here at Hedi TV, we wish you happy Easter holidays. For more uh, news, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Zehntausende haben für die Nichtregierungsorganisation auf dem Budapester Heldenplatz in Ungarn demonstriert. 
Besonders junge und mittlere Generationen haben sich an der von der Gruppe namens Zivilisation organisierten Demonstration gegen die Änderung des Hochschulgesetzes und ein geplantes Gesetz mit schärferen Auflagen für Nichtregierungsorganisationen teilgenommen. Während des Protestes hatten viele Banner mit dem Slogan »Wir sind Zivilisten, wir sind Ungarn, wir sind frei« und ungarische und EU-Flaggen dabei und viele trugen ein Emblem mit dem Slogan »Ich unterstütze die CEU«. Der ungarische Staatssekretär für Bildung, Laszlo Polkowitsch, meinte, dass die CEU nach der umstrittenen Gesetzesänderung wie bisher fortbestehen kann, wenn ihr gegenwärtiger Lizenzvertrag ergänzt wird. Der Staatssekretär hat dem Portal hvg.hu mitgeteilt, dass die CEU höchstens ihre Betriebsgenehmigung, Betriebsgenehmigung verloren könnte, aber die angebotenen Kurse werden nicht bedroht. Der Staatssekretär bestätigte, dass das Problem dadurch gelöst werden kann, dass die als zwei unabhängige Rechtspersönlichkeiten geltende Universität den im Jahre 2009 zwischen der amerikanischen und der ungarischen CEU abgeschlossenen Lizenzvertrag ergänzt. Dieser Vertrag wurde nämlich, soweit es dem Staatssekretär bekannt ist, nur für einige Studiengänge abgeschlossen, aber wenn die CEU in derselben Konstruktion wie bisher fortbestehen möchte, muss sie ihn auf alle Studiengänge erweitern. Ein Verdächtiger wurde in Deutschland wegen der Bombenattacken gegen den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund festgenommen. Bezüglich des am Dienstag ausgeübten Angriffs gerieten zwei Menschen ins Visier der Behörden. Beide gehören zum islamistischen Spektrum. Bei den zwei Männern wurden Hausdurchsuchungen abgehalten und einer von ihnen wurde festgenommen. Es wird gerade überprüft, ob die Männer in Haft genommen werden können. Laut Berichten geht es um einen mutmaßlichen Terroristenanschlag, aber die genauen Gründe sind noch nicht bekannt. Am Tatort wurden drei Briefe mit demselben Text gefunden, deshalb geht man von einem mutmaßlichen islamistischen Hintergrund aus. Die britische Regierung nimmt den Kampf gegen den Antisemitismus auf und tut alles dafür, dass im Vereinigten Königreich die Juden frei und ohne Angst ihre Religion ausüben können, sagte Theresa May. Die britische Premierministerin sagte, dass man die Menschen auf die Gräueltaten des Holocaust ständig erinnern muss, weil so etwas nicht noch einmal vorkommen darf. Deshalb muss man gegen alle Formen des Hasses vorgehen. Die Botschaft von May hat in den sozialen Medien kein einheitlich positives Echo gefunden. Jemand hat zum Beispiel kommentiert, dass sich die Premierministerin bereits im Griff der Juden zu sein scheint, berichtete das Nachrichtenportal Israel Hayom. Mahmoud Ahmadinejad, ehemaliger Präsident von Iran, hat sich für die im Mai stattfindenden, stattfindenden Präsidentschaftswahlen registriert. Der Politiker war zwischen 2005 und 2013 Präsident der Islamischen Republik Iran. Er hat in mehreren Reden den Holocaust abgestritten und Israel mehrmals damit bedroht, dass man Israel von der Erdoberfläche verschwinden lassen sollte. Und nun zum Sport. Ein offensichtlich unkonzentriert spielender Borussia Dortmund hat in einem Heimspiel gegen AS Monaco 3 zu 2 verloren. Das erste Spiel im Viertelfinale der Champions League wurde wegen des Bombenangriffes auf die Mannschaft von Dienstag auf Mittwoch verschoben. Der 18-jährige Kilian Mappapé hat zwei Tore geschossen und einen Elfmeter erkämpft, schrieb das Nachrichtenportal Origo. Borussia Dortmund hat 32 Pflichtspiele in Folge gewonnen und das war ihre erste Niederlage. Und nun zum Wetter. Am Freitag wird es voraussichtlich stark bewölkt, aber mit viel Niederschlag ist nicht zu rechnen. An vielen Orten wird der West-Nordwestliche Wind stark zunehmen. An mehreren Orten werden die Tagestemperaturen früh am Morgen sehr niedrig sein. Tagsüber werden die Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Wir von HettiTV wünschen allen ein frohe Ostern. Und nun zu den Nachrichten auf Hebräisch von Adam. וכעת החדשות בעברית. עשרות אלפים הביעו תמיכה בארגונים לא ממשלתיים בכיכר הגיבורים בבודפשט בהונגריה. רוב המשתתפים היו מהדור הצעיר ובגיל העמידה בהפגנה שאורגנה על ידי קבוצת סיביליזיישן נגד תיקון החוקה להשכלה גבוהה בהונגריה והחוק המתוכנן שנוגע לתנאים נוקשים יותר בנוגע לארגונים לא ממשלתיים. במהלך ההפגנה רבים החזיקו כרזות עם הסיסמה אנחנו אזרחים, אנחנו ההונגרים, אנחנו חופשיים, דגלים של ההונגריה ושל האיחוד האירופי, או ענדו תגים עם הסיסמה אני עומד עם אוניברסיטת CEU. 
מזכיר המדינה ההונגרי לחינוך, לאזלו פלקוביץ', אמר שאוניברסיטת CEU תוכל לשרוד את שינוי החקיקה השנוי במחלוקת, במידה והם ירחיבו את הרישיון הנוכחי שלהם. מזכיר המדינה הוסיף להווג.הו כי לכל היותר CEU עלול לאבד את הרישיון, אבל הקורסים המוצעים אינם תחת איום. מזכיר המדינה אישר כי ניתן לפתור את הבעיה עם האוניברסיטה הנחשבת לשתי ישויות משפטיות עצמאיות. תרחיב את ההסכם הרישוי שנחתם ב-2009 בין ה-CU האמריקני לאוניברסיטה שבהונגריה. חוזה זה, למיטב ידיעתו של מזכיר המדינה, הושלם רק למספר קורסים, אך האם האוניברסיטה רוצה לפעול באותה צורה כמו לפני כן, היא תצטרך להרחיב את הרישוי לכל הקורסים. חשוד נעצר בגרמניה בשל הפיגועים נגד אוטובוס הקבוצה של בורוסיה דורטמונד. שני אנשים נחקרו על ידי עלי שלטונות בנוגע לפיגוע ביום שלישי, ולשניהם, ושניהם קשורים בצורה זו או אחרת למה שנקרא הספקטרום האסלאמי. חיפושים נערכו בבתיהם של שני הגברים ואחד מהם נעצר. נכון לעכשיו הרשויות בודקות האם יש מספיק ראיות לעצור את שני הגברים. לפי הדיווחים ככל הנראה מדובר בפיגוע טרור, החסיבות המדויקות עדיין אינן ידועות. שלושה מכתבים עם אותו טקסט נמצאו בזירת הפשע ולכן המשטרה מניחה שלפיגוע יש מה שנקרא רקע אסלאמי. ממשלת בריטניה תיאבק באנטישמיות ותעשה הכל כדי להבטיח שהיהודים יוכלו לממש את דתם בחופשיות וללא פחד, אמרה תרזה מיי. ראש ממשלת בריטניה אמרה שיש להזכיר לאנשים את זוועות השואה, משום שמשהו כזה לא יכול לקרות שוב, ולכן יש לפעול נגד כל סוגי השנאה. המסר של מאי לא פגש תגובה חיובית אחידה בתקשורת החברתית. מישהו לדוגמה העיר כי ראש הממשלה כנראה כבר תחת השפעת היהודים, דיווח פורטל החדשות ישראל היום. מחמוד אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר, נרשם לבחירות לנשיאות במאי. הפוליטיקאי היה נשיא הרפובליקה האסלאמית בין השנים 2005 ו-2013. הוא הכחיש את השואה במספר נאומים ואיים על ישראל פעמים רבות באומרו שיש למחוק את ישראל מהמפה. וכעת לחדשות הספורט, קבוצת בורוסיה דורטמונד הלא מרוכזת בעליל הפסידה במשחק מול מונאקו 3-2. המשחק הראשון ברבע הגמר של ליגת האלופות נדחה עקב הפיגוע ביום שלישי. הוא עבר ליום רביעי. קיליאן פאפה בן ה-18 הבקיע שני שערים והצליח לכפות בעיטת עונשין, מדווח פורטל החדשות אוריגו. בורוסיה דורטמונד זכתה ב-32 משחקים רצופים. זוהי התבוסה הראשונה שלהם. וכעת למזג האוויר, ביום שישי יהיה מעונן, אבל לא צפוי גשם רב. במקומות רבים במערב, הרוחות הצפון מערביות תתחזקנה גם הן. במספר מקומות ברחבי הונגריה, הטמפרטורות יהיו נמוכות בבוקר, אבל במערך היום אין חזויות לעלות לבין בין 14 ל-19 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו, בהטי.טי.ו.נקודה.קום או בוירפרס.נקודה.קום. מכולנו פה בהטי.טי.ו, אנחנו מאחלים לצופינו חג פסחא. שמח. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם המשך ערב נעים.